بسم الله بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امرا যে বইটা ধরে পড়তেছিলাম সেই বইয়ের যে চ্যাপ্টারটা এখন পড়তেছি সেটা হচ্ছে আমি তো আপনাদের কতদিনও বলছি বা মাঝে মাঝে মনে করা দেওয়া দরকার আছে অনেক সময় হারাই যায় ব্যাপারটা বা মনে থাকে না অ্যাটিচিউড অফ আলোচনা টুয়ার্ডস দোজ হু ফলো দেয়ার উইমস ডিজায়ার্স অ্যান্ড হু ফলো ইনোভেশনস যারা তাদের কামনা বাসনা যারা হুজুক নিজেদের হুজুকে চলেন অথবা যারা বিদাত অনুসরণ করেন তাদের ব্যাপারে আলোচনা জমার দৃষ্টিভঙ্গি কি সেটা পড়তে গিয়ে আমরা একটা জায়গায় এসে শেষ করছিলাম আমরা আমাদের এই উম্মার বব আলেম যারা সলাফ যারা প্রথম যুগের আলেম যারা বা মুরব্বী যারা আমাদের পূর্বপুরুষ যারা তাদেরই পড়তেছিলাম আমরা কিছুটা মানে সবই পড়তেছি না স্কিপ করে অথবা আংশিক এরকম করে পড়তেছিলাম তো এখানে একজন এর কথা আসতেছে আয়ু বা শক্তিয়ানি এনার কথা আমি এই বই পড়ার আগে কোনদিন জানতাম না মানে এই নামটা উনি বলতেছেন দোজ হু ফলো দেয়ার উইংস অ্যান্ড ডিজায়ার্স আর দ্য পিপল অফ মিস গাইডেন্স যারা নিজেদের কামনা বাসনা অথবা হুজুক হুজুক উইংস হুজুক কামনা বাসনা ডিজায়ার্স যা ভাল লাগে যা মনে সুন্দর লাগে সেগুলো যারা ফলো করেন তারা হচ্ছেন পিপল অফ মিস গাইডেন্স তারা হচ্ছে প্রথভ্রষ্ট মানুষ অ্যান্ড ডু নট think they will have any fate except hell ebong mone kore na je tader jahannam chhara kono rasta ache eta ei jonno je allah rasul sallallahu alaihi wasallam er je hadith ta ba je kotha gulo amra pori prottek din halakar shurute ba amader ei arrangement er shurute shekhane ei last line e bola hocche kulla bidatin dalala wa kulla daratin finnar jay hok er pore udridita hocche abu yusuf al qadi উনি বলতেছেন আই ডো নট প্রে বিহাইন্ড দ্য জাহমে রফেদি অর এ কাদেরি তিনটে সেক্টের কথা বলতেছেন যেদের পিছনে আমি নামাজ পড়ি না তারপরে আরেকজনের কথা আসতেছে সাইকুল ইসলাম আবু উসমান ইসমাইল আল সাবনি উনি বলতেছেন দ্য সাইন্স অফ দোজ হু ফলো বিদা আর অবভিয়াস যারা বিদাত্তের অনুসারী বা বিদাতি মুক্তাদি বলি আমরা আরেকভাবে তারা তাদের আলামতগুলা বা চিহ্নগুলা বা বৈশিষ্ট্যগুলা স্পষ্ট দ্য মোস্ট অবভিয়াস সাইন ইন ইজ দেয়ার ইন্টেন্স হেট্রেড ফর দোজ হু ট্রান্সমিটেড দ্য রিপোর্টস অফ দ্য প্রফেট সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম হোম দ্য কল অ্যান্থ্রোফোমারফিস্ট ইগনোরেন্ট অ্যান্ড লিটারালিস্ট সবচেয়ে অবভিয়াস সাইন যে বেদাতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে তারা যারা রাসুলের হাদিস ট্রান্সমিট করেন বা হাদিসের উপর আমল করেন বা হাদিসকে ভ্যালু করেন তাদেরকে তারা খুব ঘৃণা করে অর্থাৎ আহলুল হাদিস যারা আমার দেশে দেখবেন যে আহলে হাদিস যদি আমি বলছি যে আহলে হাদিস আমাদের দেশে একটু একটা কি বলবো সেক্টের মতো হয়ে গেছে অনেকটা কিন্তু তারপরেও তাদের স্কেলেটনটা বা কোর ইটা তো শুদ্ধ এটা তো সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই এই জন্য দেখবেন যে যারা মুক্তাদি তারা প্রচন্ড রাগ এদের উপর প্রচন্ড ঘৃণা প্রচন্ড রাগ পারলে মসজিদ ভেঙে দিতেছে পারলে মানে অন্ধ হয়ে যায় আগে আমি দেখছি তো অনেকে আমাদের মসজিদে আমি বুঝি একজন লোক একদিন ইমাম সাহেবের কাছে জোরে আমিন বলা নিয়ে মানে তার শিকায়ত বা তার কি বলবো তার অভিযোগ অথবা তার অসন্তুষ্টি ই করতেছে সে খেয়াল করে নাই যে আমি পেছন থেকে আসতেছি মানে এমনই ফিয়ার্স মনে হলো তারে যে মানে তার গায়ে আগুন জ্বলে বা কিছু একটা তো বলতেছে তাদেরকে কি ডাকে অ্যান্থ্রোফোমারফিস্ট অ্যান্থ্রোফোমারফিস্ট হচ্ছে যারা আল্লাহকে মানুষের আদলে চিন্তা করে যেহেতু ওই যে অ্যান্থ্রোফোমারফিজম হচ্ছে নরত্ব আরোপ করা বা নরত নরত্ব আরোপ একটু কঠিন হয়ে যায় ভাষাটা মানে আমরা সাধারণত এই ভাষা ইউজ করি না বাট টেকনিক্যালি এটাই ভাষা নরত্ব আরোপ 
নরত্ব আরোপকারী হচ্ছে অ্যান্থ্রোফোমরফিস আর নরত্ব আরোপ করা হচ্ছে অ্যান্থ্রোফোমরফিজম আচ্ছা এটা হচ্ছে যে আল্লাহকে মানুষের আদলে চিন্তা করা এটার কারণ হচ্ছে যে আমরা যেহেতু সিফাতগুলো আল্লাহ যেভাবে বোঝার সেভাবে আমরা ই করি এটার সাথে কোনো যোগবিয়োগ গুণ ভাগ করি না কারণ আমরা আমাদের সেটা সাহস হয় না বা মানুষের সেটা সাহস হওয়া উচিত না আল্লাহ সম্বন্ধে অনুমান বসত কিছু বলাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুণার একটা আপনাদেরকে আগে বলছি সবচেয়ে বড় গুণাই ইনফ্যাক্ট আর কি মানে ধরা হয় যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ করা বা অনুমান বসত কিছু বলা সুরা আরাফের তেত্রিশ নম্বর আয়তে আপনার দেখে নিন এটার দলিল আছে এই কথাটা যেটা বললাম সেটার তো যাই হোক কি বলে তারা তারা বলে যে অ্যান্থ্রোফোমরফিস্ট নরত্ব আরোপকারী আমরা ইগনোরেন্ট মানে জাহিল বলে বা তাদের জ্ঞান নেই বলে অ্যান্ড লিটারেলিস্ট লিটারেলিস্ট মানে আক্ষরিক অর্থে যায় সব যারা সব কিছু নেয় ইট ইস ট্রু যে আমরা অ্যাজ লং এজ অন্য কোনো ই না পাই আক্ষরিক অর্থে নিব সব কিছুকে যখন অন্য কোনো কথা আসে বা অন্য কোনো তফসির আসে বা রসুল সাহেবের কোনো ব্যাখ্যা আসে অথবা কোনো অবভিয়াস ব্যাপার হয় যেটা তখন আমরা যেমন ধরুন আল্লাহ বলছেন যে যারা অন্ধ এবং যারা দেখে চক্ষুষ পান তারা কি এক নাকি এই এই যে এই যে আল্লাহ বলছেন এটা আল্লাহ ফিজিক্যাল একটা এই দিয়ে উদাহরণ দিয়েছেন কিন্তু বোঝাতে চেয়েছেন যে যাদের জ্ঞান আছে এবং যাদের জ্ঞান নেই তারা কি সেম নাকি বা মানে যাদের জ্ঞান নাই এবং যাদের জ্ঞান আছে তারা কি সেম নাকি তো এই এরকমের অবভিয়াস সিমিলি বা আপনার কোন একটা উদাহরণ মিসাল বা কোন তফসির যদি আমরা পাই সেটা আলাদা এছাড়া আমরা জিনিস আল্লাহর আল্লাহর কথাকে বা কোরআনের কথাকে আমরা লিটারেলি নিব যেটুকু লিটারেলি মিন করে সেটুকু নিব সুতরাং আমরা যেহেতু রাসুল থেকে বা অন্য কোনো ইসের থেকে আল্লাহর যে সমস্ত সিফাত মানে আল্লাহর চেহারা আল্লাহর হাত আল্লাহর পা এগুলো যেহেতু আল্লাহ কোরআনে বলছেন এবং আমাদের জ্ঞান নাই যে ইবতিদিয়া আল্লাহ আর কিছু মিন করছেন কি না বা আমরা সেটা অনুমান বসত ধরব না আমরা শুধু ওইটুকুর ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকব এবং এমনকি ওইটুকুর ভিতর বেশি জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে ওইটার ব্যাপারে ওই কথাগুলোর ব্যাপারে নিজের মন গড়া এক্সপ্লেনেশনও দিব না সেটাও গোনার কাজ আচ্ছা দি বিলিভ দ্যাট দ্য রিপোর্টস ডু নট কনস্টিটিউট নলেজ অ্যান্ড দ্যাট নলেজ ইজ দ্য রেজাল্ট অফ দ্যার ফলস রিজনিং তারা বিশ্বাস করে যে রিওয়ায়ত যেটাকে আমরা বলি হাদিস যে বর্ণাগুলো আসছে বা হাদিসের কথা আসছে যেগুলো এগুলোর এগুলোর নলেজ কনস্টিটিউট করে না অর্থাৎ এগুলোর নলেজ এগুলোর ভিতরে নলেজ নাই বা এগুলো দিয়ে নলেজ বোঝা যায় না এবং নলেজ হচ্ছে কি দ্য রেজাল্ট অফ দেয়ার ফলস রিজনিং তাদের যে যুক্তি যেটা বলে সেটাই হচ্ছে নলেজ নজবিল্লা যুক্তির দরকার আছে আমরা আগেই বলছি যে যুক্তি যুক্তি দরকার আছে যুক্তি আপনাকে টেক্সট বুঝতে সাহায্য করে বা আকল আকল যেটাকে বলি আমরা আপনার মেধা অথবা ইন্টেলেক্ট আপনাকে টেক্সট বুঝতে সাহায্য করে কিন্তু যদি আপনি টেক্সটের টেক্সটকে বুঝতে গিয়ে সেগুলোকে প্রাধান্য দেন এবং সেগুলোতে যদি না ধরে বা না বোঝেন সেগুলোর যুক্তিতে যদি না ধরে তাহলে আপনার টেক্সট রিজেক্ট করেন তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি ধ্বংসের পথে আছেন নিশ্চিত ধ্বংস ফলস রিজনিং উইচ দ্য শৈতান হ্যাজ গিভেন টু দেম অ্যান্ড ইনসিনিটেড ওয়াশ যেটাকে আমরা বলি ইন টু দেয়ার ডার্ক অ্যান্ড হার্টস সেসব ফলস রিজনিং যেগুলো শয়তান তাদেরকে দিছে এবং তাদের ভিতরে অস্পাস সৃষ্টি করছে সেগুলা দিয়ে সেগুলাই হচ্ছে নলেজের ভিত্তি এটা মনে করে তারা বিদাতি যারা মুক্তাদি যারা তারা আচ্ছা গেল এরপরে ইমাম শাফির একটা ই আসতেছে ইমাম শাফির একটা সেইং আসতেছে যেখানে উনি বলতেছেন মাই রুলিং অন দোজ হু এঙ্গেজ ইন ফিলোসফি ইজ দ্যাট দে শুড বি বিটেন উইথ পাম স্টকস আমার আমার যা আমার মত হচ্ছে বা আমার ফতোয়া হচ্ছে বা আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে যারা ফিলোসফি ফলো করেন তখনকার ফিলোসফি বলতে কালাম শাস্ত্র বোঝায় তো এলমুল কালাম অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র এক ধরনের এক ধরনের তর্কের একজন লজিক ভিত্তিক তর্কের ব্যাপার ফিলোসফি আছে এটার পিছনে যাই হোক মোস্টলি ইন্ডিউসড বাই গ্রেকো রোমান রিজনিং অথবা গ্রেকো গ্রিক রোমানদের যে সমস্ত দর্শন ছিল সেগুলার ফলশ্রুতি বলতে পারেন বাট এটা একটা নিজস্বতা ছিল যে জন্য এটা এই নামেই পরিচিত 
এখনো ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যারা ক্রিয়েশনিস্ট যারা এনভায়রমেন্ট কি বলে যারা ইভলিউশনিস্টদের ই করেন বিরোধিতা করেন অর্থাৎ ক্রিয়েশনিস্ট যারা মনে করেন যে আল্লাহ আল্লাহ সৃষ্টি করতে সব কিছু সৃষ্টি করতে এবং যদি কোনো ইভলিউশন থেকেও থাকে সেটা আল্লাহর ডিজাইনের অংশ এই ধরনের লোকরা এখনো কালাম শাস্ত্র বা কালামের যে লাইন অফ আর্গুমেন্ট ছিল সেটাকে ব্যবহার করেন তাদের ই প্রমাণ করার জন্য আচ্ছা যাই হোক তো বলতেছেন যে কালামিস্ট যদি ফিলোসফিতে যারা ই করে ফিলোসফিতে যারা এঙ্গেজ হয় বা যারা দর্শন শাস্ত্র এবং তার মাধ্যমে দিনকে বোঝার চেষ্টা করে এরকম সেন্সটা দে শুড বি বিটেন উইথ পাম স্টক্স খেজুরের ডাল দিয়ে তাদেরকে পিটানো উচিত অ্যান্ড ক্যারিড অন ক্যামেলস অ্যান্ড টেকেন অ্যারাউন্ড দ্য ট্রাইবস এবং উঠের পিঠে চড়ায় সব ইসেদের মানে বিভিন্ন গোত্রের ভিতরে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া উচিত অ্যান্ড ইট শুড বি সেড এবং তা বলা উচিত কি বলা উচিত এটা আবার আলাদা কোটেশন দিছেন দিস ইজ দ্য পানিশমেন্ট ফর দোজ হু ফর সেক দ্য কোরআন অ্যান্ড সুন্না অ্যান্ড অ্যাডপ্ট ফিলোসফি এটা হচ্ছে তাদের শাস্তি যারা কোরআন এবং সুন্নাকে ত্যাগ করে ফিলোসফিকে গ্রহণ করছিলেন তাদের আচ্ছা খুব কঠিন কথা এবং উনি তো বড় একজন আমাদের মানে চারজন বড় ইমামের একজন ছিলেন ইমাম শাফি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন আপনারা জানেন যে তার তার মেধাটা বা তার স্মৃতিশক্তি বা ধী শক্তি এক্সেপশনাল একদম মানে যাদের কথা আমরা ইসলামী ইতিহাসে জানি তার ভিতর একদম বিশেষ একজন এক্সেপশন উনি উনি যখন একটা বই পড়তেন বা বইয়ের একটা কিছু খুঁজতেন বা একটা কিছু দেখতেছেন যে পেজটা দেখতেন তার তার পাশের পেজটা আমরা যখন বই খুলে আমাদের দুটা পেজ আমাদের চোখে পড়ে পাশের পেজটা উনি হাত দিয়ে ঢেকে রাখতেন তার কারণ হচ্ছে ওনার এক নজর পড়লেই ওনার সেটা মুখস্থ হয়ে যেত এবং উনি চাইতেন না যেটা প্রয়োজনীয় না সেটা মুখস্থ করতে মুখস্থের যে কি বলবো স্পেসটা সেটা খালি রাখতে চাইতেন সেই জন্য উনি অন্য সাইডটা ঢেকে রাখতেন ওদিকে তাকেতেন না এত এত ই ছিল ওনার মানে কি বলবো স্মৃতিশক্তি ছিল এরপরে আসতেছে আরেকজন আরেকজন ই যাকে আল বাগাবি বলে আমরা জানি এই নামেই পরিচিত নামটা এমনি লম্বা আমি বললাম না কারণ এই নাম আপনি মনে রাখতে পারবেন না এটি দিয়ে চিনতে পারবেন আল বাঘাবি মনে রাখলে হবে উনি বলছেন উনি বলতেছেন যে সাহাবা তাবিন দেয়ার ফলোয়ার্স অ্যান্ড দ্য স্কলার্স অফ দ্য সুন্না আর অল অ্যাগ্রিড দ্য ফলোয়ার্স অফ বেদা আর টু বি টেকেন অ্যাজ এনিমিজ অ্যান্ড ফোর সেকেন্ড সাহাবিরা তাবিরা এবং তাবে তাবি যারা তারা সবাই অ্যান্ড দ্য স্কলার্স এবং এই উম্মার এই উম্মার যারা সুন্নার স্কলার যারা বা এই উম্মার যারা স্কলার আর অল অ্যাগ্রিড স্কলার বলতে আমরা তো সবসময় আলোচনা যাওয়ার টাই বুঝবো ভুল পথে যে চলতেছে তারা তো স্কলার বলার মানে হয় না সে অন্য কিছু যাই হোক তো বলতেছেন যে এরা সবাই অ্যাগ্রি করেন যে বেদাতের অনুসারী যারা তাদেরকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করা উচিত এবং এবং তাদেরকে ত্যাগ করা উচিত এরপরে আরেকজন সাবনি তার কথা বোধ হয় আগে একটা পড়লাম আমরা ওনার কথা আসতেছে আর একটা কোটেশন এটাই শেষ কোটেশন এখানে দিস কোটেশন উইচ উই হ্যাভ রেফার টু অ্যাব মানে তার একটা আলোচনা আর কি আলোচনাটা হচ্ছে বই একটা বই আকিদাত সালাফ আসাবাল হাদিস দ্যাট আল সুন্না আর ইউনিয়নিমাসলি অ্যাগ্রিড দ্যাট দ্য ফলোয়ার্স অফ দ্য বেদা আর টু বি সাপ্রেসড অ্যান্ড হিউমিলিটেড তাদেরকে সাপ্রেস করা উচিত অবদমন করা উচিত এবং হিউমিলিটেড বেজ্জিত করা উচিত তাদেরকে বিকজ অফ দেয়ার ডেভিয়েশন আচ্ছা দিস কোয়েশ্চেন্স এই জন্যই আমাদের অনেক সময় দেখবেন যে আমাদের যারা আলেম একটু একটু যারা আপ্রাইট অথবা যারা একটু একটু চাষের সঙ্গে কথা বলেন তারা দেখবেন যে বেদাতের লোকদেরকে হিউমিলিট করার চেষ্টা করতেছেন বা বেজ্জত করার চেষ্টা করতেছেন কোন সেন্সে তাদের বেদাতের জন্য তাদের পার্সোনাল কোনো ব্যাপারের জন্য না তারা যেটা প্রোপাগেট করতেছেন মানুষকে নষ্ট করতেছেন সেটার জন্য তো যাই হোক এখানে বলতেছেন এই এই পর্যায়ে বলতেছেন সাবনি ইমাম ইসমাইল আর সাবনি উনি বলতেছেন দ্য কোটেশনস উইচ উই হ্যাভ রেফার টু অ্যাব রিপ্রেজেন্ট দ্য বিলিভস অফ অল অফ দেম অ্যান্ড দে ডু নট ডিফার ফ্রম ওয়ান অ্যান্ড আদার ইন দিস রেগার্ড রাদার দে আর ইউনিমাসলি অ্যাগ্রিড আপন দিস অ্যান্ড দে অ্যাগ্রি দ্যাট দ্য ফলোয়ার্স অফ বেদা আর টু বি সাপ্রেসড হিউমিলিটেড শেমড রিজেক্টেড অ্যান্ড শান্ড বলতেছেন যে উপরে আমরা যে ইগুলা দিলাম যেহেতু উদাহরণ দিলাম 
যত আলেমদের যত ইমামদের যত বড় বড় স্কলারদের সবাই এগ্রি করেন যে বেদাতের অনুসারীদেরকে অবদমন করা উচিত অর্থাৎ দমায় রাখা উচিত হিউমিলেটেড তাদেরকে নিগ্রি মানে তাদেরকে বেজ্জত করা উচিত অথবা লজ্জা দেওয়া উচিত শেমড এটা একই রকম মিনিং লজ্জা দেওয়া উচিত রিজেক্টেড প্রত্যাখ্যান করা উচিত অ্যান্ড শান্ড এবং এড়ায় চলা উচিত উই শুড অ্যাভয়েড বিফ্রেন্ডিং দেম তাদেরকে আমরা বন্ধু হিসাবে নিব না বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবো না মিক্সিং উইথ দেম তাদেরকে তাদের সাথে মিশব না এখন আপনি বলতে পারেন যে আমার আত্মীয় স্বজন ভাই বন্ধু যারা বিদাতি আছে তাদের জন্য কি তাহলে হেদায়তের কোনো রাস্তা নাই আমি কি তাদেরকে দাওয়াত দিবেন না হ্যাঁ দাওয়াত দিবেন দাওয়াতি কাজ করবেন মিক্সিং মিংলিং এবং বিফ্রেন্ডিং একটা কথা আর দাওয়াতের জন্য আপনার দরজা খোলা রাখা বা তাদেরকে ধরেন আমরা যেটা বলি যে আমরা আমরা কখনো একটা তবলিকের তালিম বা ওরা কি বলে বয়ানে বসব না বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া বসবো না কিন্তু তাদের জন্য আমাদের দরজা খোলা থাকবে তারা যে কোনো সময় আসতে পারে আমাদের কাছে যদি কিছু ভ্যারিফাই করতে চায় অ্যান্ড উই শুড বিলিভ দ্যাট ট্রাইং টু অ্যাভয়েড অ্যান্ড ফর সেক দেম ইজ এ মিনস অফ ড্রয়িং ক্লোজার টু আল্লাহ আমরা আমরা মনে রাখব যে তাদের অ্যাভয়েড করা মানে আপনি আল্লাহর নিকট নিকটবর্তী হলেন তার কারণ কি তাদের সাথে যখন যাবেন ছিটে ফোটা হইলে আপনার গায়ে লাগবে আপনার ভিতরে একটা চেঞ্জ আসবে আপনি কনফিউশন আসবে এই সব কিছুই আপনাকে আল্লাহর থেকে দূরে নিয়ে যাবে এবং এগুলো যদি বাদ দিতে পারেন তাহলে আপনি আল্লাহর কাছাকাছি থাকলেন আল্লাহর কাছাকাছি থাকার একটা ই এবং ড্রয়িং ক্লোজার টু আল্লাহ মিনস একটা উপায় এটা তাহলে কি বললাম বুঝলাম আমরা যে বিদ্যার্থীদের পরিত্যাগ করা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে না নেওয়া হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটা উপায় এই পর্যায়ে আমি আপনাদের সাথে আগেই বলে রাখছিলাম আমি সেই হিসাবে আমি একটা বই থেকে পড়ব একটু যে বইটা বেদাতের উপরে এই করা এবং এই বইটা আমার কাছে ছিল যখন বইটা এখন বইটা ই ফর্মে বাইর হয়েছে প্রিন্টেড ফর্মে বাইর হয়েছে কিন্তু প্রিন্টেড ফর্মে বাইর হওয়ার আগে যখন ওইটা ই হিসাবে ছিল একটা স্ক্রিপ্ট হিসাবে ছিল তখনই বইটা আমার হাতে আসছিল এবং সেখান থেকে আমরা কিছু জাস্ট ই পড়ব কি বলে কিছু সিলেক্টেড ই পড়ব কারণ এটা অনেক বড় একটা কাজ এটা আমাদের বিয়ন্ড দ্য স্কোপ বলা যায় ওই সেন্সে তো আমরা একটু সিলেক্টেড জিনিস পড়ব এবং আমরা এখানে কোরআনের কিছু আয়াত পড়ব কিছু হাদিস পড়ব সুরাল লোকমান এর উনত্রিশ নম্বর আয়াত এখানে কোট করা হয়েছে যেখানে আল্লাহ বলতেছেন আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা সেই বস্তুর অনুসরণ করো তখন তারা বলে আমাদের বাপ দাদাকে যাতে পেয়েছি আমরা তো তাই মেনে চলব যদিও শয়তান তাদেরকে নরক যন্ত্রণার দিকে আহ্বান করে তথাপি কি তারা অর্থাৎ বাপ দাদারাই তারা কি বাপ দাদেরই অনুসরণ করবে তথাপি কি তারা বাপ দাদেরই অনুসরণ করবে এই কথাটা এখানে আনার একটাই রিজন যে আজও কিন্তু এই কথা বলেই এই যুক্তিতেই মানুষ বিধাতের সাথে লেগে থাকে এই যুক্তিতেই বলতেছে আমার বাপ দাদার মেরাত পড়ছে আমরা পড়ব এই যুক্তিতেই বলতেছে কিন্তু বাপ দাদারা যে এটা যে রাসুলাম পর্যন্ত যায় না এটা তারা চাইলেই জানতে পারতো যে এটা আল্লাহ রাসুলাম চারশো বছর তার ইন্তেকালের চারশো বা সাড়ে চারশো বছর পরে বা আরো পরে হয়তো একজ্যাক্ট ডেটটা আমার মনে নেই এরকম আর কি পরে এটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে তারা যদি সত্যি যেতে পারত তাহলে দেখতো যে বাপ দাদা যেতে যেতে এক জায়গায় গিয়ে তার আর বাপ দাদারা এটা জানত না কিন্তু আসলে সেই পর্যন্ত তো যাওয়া সম্ভব হয় না এবং সেই পর্যন্ত যাওয়ার দরকার আছে মনে করে না সবাই মনে করে যে এরকমই ছিল সবসময় তো এই যুক্তিতেই কিন্তু মিলাদ চল্লিশা চার দিন যেভাবে আমরা সালাদ আদায় করি যেভাবে আমরা আরবিতে শুধু আরবিতে খুদবা দেই এবং জুমার খুদবা কেউ কিছু বোঝে না ঝিমায় ঘুমায় এবং তার আগে আমরা একটা আজান দেই এবং আজানের আগে যেভাবে আমরা বাংলায় কথা বলি সমস্ত কিছু বেদাত এই যে বাংলায় কথা বলি বাংলায় একটা বয়ান করে না প্রথমে বলে যে এটা সার বস্তুটা বলে দিচ্ছে খুদবার আগে বলে দিচ্ছে যাতে যারা বুঝে না আরবি তারা যেন বুঝে এইগুলো সমস্ত বেদাত তো কথা হচ্ছে যে এটা যখনই বলবেন আপনি এই যুক্তিটাই দিবে যে আমাদের বাপ দাদারা যেটা ই করে তখন তারা বলে যে আমাদের বাপ দাদা যাতে তাদেরকে যেতে পেয়েছি তাদেরকে যার উপর পাইছি আমরা আমরা তো তাই মেনে চলব অথচ শয়তান তাদেরকে নরকের দিকে ডাকে আহ্বান করে এটা তারা বোঝে না আচ্ছা এখানে আল্লাহ একটা ফেমাস হাদিস মোয়াত্তা মালিকের হাদিস বা আরো অন্যান্য গ্রন্থে আছে তোমাদের মাঝে আমি দুটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি 
তা যদি তোমরা শক্তভাবে ধারণ করো তবে কোনোদিনই পথভ্রষ্ট হবে না পথভ্রষ্ট হবে না আল্লাহর কিতাব এবং আমার সন্ন্যা এই দুটো জিদ ধরে রাখি অর্থাৎ যত কিছুই আমরা এই করি না কেন এই দুই জায়গায় আমরা ফিরে যাব আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে যে এই এই দুই জায়গার ভিতরে আমরা বলছি না যে আপনাদের আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না যে দিন আমরা পাঁচটা উৎস থেকে নিব অর্থাৎ পাঁচটা উৎসে পাইলে আমরা দিনের কাজ মনে করে কোনো কিছু সবের কাজ মনে করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাবে মনে করে কোনো কাজ করব পাঁচটা জায়গার একটা জায়গাতে যদি পাই আদারওয়াইজ সেটা রিজেক্টেড সেটাকে প্রত্যাখ্যান করব পরিত্যাগ করব সেই পাঁচটা জায়গা কি ছিল এক নম্বর ছিল আল্লাহ অর্ডার করছেন যদি হয় কোনো কাজ দুই নম্বর ছিল রাসুল অর্ডার করছেন তিন নম্বর ছিল রাসুল নিজে করছেন চার নম্বর ছিল তার সামনে করা হয়েছে উনি চুপ করে থাকছেন নীরবে অনুমোদন দিছেন তার নীরবতায় একটা অনুমোদন পাঁচ নম্বর হচ্ছে সাহাবিরা ঐক্যমতকে ভিত্তিতে করছেন এই পাঁচটা ক্লজের ভিতরে বা পাঁচটা উৎসের ভিতরে চারটাই কিন্তু এখানে চলে আসলো আল্লাহ কিতাব এবং রাসুলের সুন্না আর আমরা দেখবো পঞ্চম যেটা বললো সাহাবিরা ঐক্যমতের ভিত্তিতে যা করছেন সেটাও আমরা দেখবো যে সেটা রুট এই দুটাতেই আসে এটার বিরুদ্ধে কোনো জিনিস যায় নাই এটার বিরুদ্ধে কোনো জিনিস যায় নাই এবং তারা এটার মানে কোরআন সোনার বিরুদ্ধে কোনো কিছু ব্যাগ্রি করবেন না এটা এটা এটাও একটা বোঝার ব্যাপার আছে যাই হোক গেল এরপরে আরেকটা হাদিস আসতেছে যেখানে বলতেছেন এই যে এই যে যেটা বললাম যে সাহাবিদের ঐক্যমত্ত কোথা থেকে আসতেছে বা সাহাবিরাও যে তারা যদি একটা ই করেন বা তাদের সুন্না বিশেষ করে খোলাফায় রাশিদিন যারা তাদের সুন্না যে রেসোসিয়ামে অর্ডার করে গেছেন গ্রহণ করতে বা মেনে চলতে তারা যেটা করবেন বা তারা যে পথটা দেখাবেন সেটার এই মানে তাদেরকে যে আমরা অনুসরণ করব বা তাদেরকে আমরা অনুসরণীয় মনে করব স্পেশালি খোলাফায় রাশিদিনদের সেটার দলিল কিন্তু আবার আল্লাহ রসুল্লাহ হাদিস থেকে আসতেছে ওইখান থেকে সেটার অথরিটি আসতেছে এখানে বলছেন যে তোমরা আমার এবং আমার সুপথ প্রাপ্ত বা মানে সুপথের উপর থাকা বা রাইটলি গাইডেড খোলাফায় রাশিদিনের সুন্না অবলম্বন করো তা দাঁত দ্বারা মানে দন্ত দ্বারা দৃঢ়তার সহিত ধারণ করো এখানে ভাষাটা ওই রকমের শুদ্ধ ভাষার মতো ঠিক শুদ্ধ না মানে সুন্দর করে লেখা লিখিত ভাষা বা লেখ্য যেটা সেটা চেষ্টা করছেন রিটেন স্ক্রিপ্ট যেভাবে হয় সেটা মানে আমরা তো কথ্য ভাষাটা একটু সহজভাবে বলি তো এসেভাবে বলছেন তা দন্ত দ্বারা দৃঢ়তার সহিত ধারণ করো আচ্ছা এবং দিনে নবরচিত কর্মসমূহ হতে নবরচিত কর্মসমূহ মানে বেদাত কিন্তু সাবধান কারণ নিশ্চয়ই প্রত্যেক বেদাত বা নতুন আমল ভ্রষ্টতা এটা আবুদাও তিরমিজি ইবন মাজা মাজা এসবের হাদিস আচ্ছা এরপরে আমরা একটু সামনে যাই এখানে বিদায় হজের সময় আল্লাহ রসুলাম বিদাত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এই কথাগুলো ঘুরে ফিরে আসবে এবং এগুলো আমাদের অনেক সময় মনে থাকে না বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহ রসুলাম একটা জায়গায় বলেন যে শোনো আমি কি আল্লাহর ওয়াহি যথাযথভাবে পৌঁছে দিলাম আল্লাহর প্রত্যাদেশ বা ওয়াহি তোমাদের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দিলাম প্রশ্ন করেন সাহাবিন্দ বলেন হ্যাঁ অবশ্যই তখন তিনি আকাশের প্রতি হস্তোত্তোলন করে বলেছিলেন হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন আল্লাহ সাক্ষী থাকুন অর্থাৎ আমরা আগে একটা আলোচনাতে বা আগে কয়েকবারই আমরা মেনশন করছি যে আমরা যখন আল্লাহ রসুল সাল্লামের ব্যাপারে সাক্ষী দিই ওয়াশাদ আল্লাহ মোহাম্মদ আব্দুহ রসুল তখন আসলে আমরা বলি যে তিনটে সির কথা বলছিলাম মনে রাখতে ক্লিয়ার কমপ্লিট কারেক্ট তিনি আমাদেরকে তাকে যা বলতে আমাদের কাছে পৌঁছাই দিতে বলা হয়েছিল তা ক্লিয়ারলি পৌঁছাই দিয়ে গেছেন কমপ্লিটলি পৌঁছাই দিয়ে গেছেন কারেক্টলি পৌঁছাই দিয়ে গেছেন এই তিনটা কথাই এই হাদিসটার ভিতরে বা এই বিদায় হজের ভাষণের ভিতরে আছে শোনো আমি কি আল্লাহর প্রত্যাদেশ তোমাদের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দিলাম তার মিশন কমপ্লিশন সাহাবৃন্দ বলেছেন হ্যাঁ অবশ্যই তখন তিনি আকাশের প্রতি হস্তোত্তোলন করে বলেছিলেন হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন আল্লাহ সাক্ষী থাকুন এই একই একই বিদায় হজের মাঠে আরাফার মাঠে তার উপর নাজিল হওয়া আপনার সুরা মায়েদার তিন নম্বর আয়াত যেখানে আল্লাহ বলতেছেন আল ইয়মা আকমাল তুল্লাকুম দিন আকুম আজকের দিনে তোমাদের জন্য 
তোমাদের দিনকে আমি পারফেক্ট করে দিলাম পরিপূর্ণ করে দিলাম কমপ্লিট করে দিলাম এই দুটো জিনিসকে সমন্বয় করলে আমরা বুঝবো যে ওই দিন এর পরে কমপ্লিট করে দিলাম আল্লাহ বলতেছেন রাসুল দুজনেই বলতেছেন কিন্তু দুই ভাবে বলতেছেন সুতরাং এর পরে দিনে কিছু যোগ বিয়োগ গুণভাগ করা মানে হচ্ছে বেদাত আর আমরা যদি কিছু যোগ বিয়োগ গুণভাগ করি তাহলে আল্লাহর ওই আয়াতের কথা এবং রাসুলের এই আয়াতের কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছে নজবিল্লা অত্যন্ত বড় গুণার কাজ এবং প্রকারান্তরে বলা হচ্ছে যে আইদার আল্লাহ এবং রাসুল ভুল করছেন অথবা ভুলে গেছেন অথবা ইচ্ছা করে আপনাদেরকে কিছু জানান নাই যেটা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য জরুরি ছিল বা সবের কাজ ছিল কিন্তু তারা লুকায় গেছেন অ্যান্ড সোন নজবিল্লা প্রত্যেকটাই নজবিল্লা প্রত্যেকটাই আসলে কুফরি পর্যায়ে গুণা আমরা কেউ চিন্তা করে এটা বলি না চিন্তা করে বলি না আমরা যখন একটা কাজ করি মনে করি একটা ভালো কাজই তো করতেছি কিন্তু আসলে কিন্তু এটা ইমপ্লিকেশন এইটা এটা মনে করলে আপনার খারাপ কাজগুলো করতে পারবেন না বা বেদাতি কাজগুলো বেদাতে যুক্ত হইতে পারবেন না আচ্ছা তো এখানে বলতেছেন এই লেখক বলতেছেন আমাদের আমরা যেভাবে বারবার বলছি সেভাবে বলতেছেন ব্যক্তি যেন বলে যে দিন অসম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ নয় হ্যাঁ এই কথাটাই আমরা বললাম যে আইদার আল্লাহ ভুলে গেছেন বা ভুল করছেন বা মিথ্যা বলছেন নজবিল্লা যেটা বলবো সেটাই সেটাই কুফি পর্যায়ের গুণা যেটা বলবো বা যেটা মনে করবো এগুলো মনে করি না আমরা সত্যি কথা যারা এই করে তারা মনে করে না আচ্ছা এরপরে এখানে এগুলো অবশ্য আমি আর একটা বই থেকে পড়তে চাইছিলাম সেটা আমরা আরেক দিন দেখবো না নাসিরুদ্দিন আলবানের একটা বইয়ের ভিতরে উনি এখান থেকেই কোট করছেন আল ইতিসাম আল ইতিসাম এবং সাতিবের একটা বই সেখান থেকে এই করছেন যে বেদাতের সতেরোটা ব্যাড এফেক্টের কথা বলছেন উনি সেগুলো আমরা দেখি ওই বই থেকে পড়বো আরেক দিন তো আমরা একটু আগাই বেদাতের সংজ্ঞা দেখতে গিয়ে আমরা দেখব যে আল্লাহ আল্লাহ নিজেকে বাদি বলতেছেন বাদি উজ সামাওয়াতিওয়াল আর্ধ এই বাদি হচ্ছে বাদি থেকে বেদাতের উৎপত্তি বাদি থেকে বেদাতের উৎপত্তি বেদাতের আবিধানিক অর্থ হচ্ছে বিনা নমুনা বা উদাহরণে কিছু রচনা বা উদ্ভাবন করা নমুনা নাই কোন এক্সাম্পল নাই কোন নকশা নাই কোন প্রেসিডেন্স নাই এরকম কিছু থেকে আপনি যখন কিছুকে সৃষ্টি করবেন তৈরি করবেন নিয়ে আসবেন বা প্রকাশ করবেন সেটাকে বলা হয় বেদাত আল্লাহ বলেন এই যে কোরআনে যে আরেকটা ই করলেন সুরা বাকারার একশো সতেরো নম্বর আয়াতের একটা অংশ কোট করছেন এখানে বদিউসামাওয়াতিওয়াল আর্ধ এটা হচ্ছে আপনার আকাশমণ্ডলীয় পৃথিবীর আবিষ্কর্তা যদি বলেন বিনা নমুনায় যিনি সৃষ্টি করছেন সেটা বলা হচ্ছে আল্লাহকে অর্থাৎ বিনা নমুনায় সৃষ্টি কর্তা আচ্ছা এখন আপনার এই বিদাত আভিধানিক অর্থে ডিকশনারি যদি দেখেন যে কোনো নতুন উদ্ভাবনকে বলবে বিদাত অর্থাৎ ফ্যান আবিষ্কার করছে যখন প্রথম ফ্যানটা বানাইছে যে সেটা বেদাত একটা ঘুড়ি যখন প্রথম কেউ হাতে পড়তে শুরু করছে বানান হাতে পড়ার জন্য বানাইছে সেটা বেদাত একটা মোবাইল ফোন যখন প্রথম বাজারে আসছে সেটা বেদাত ওই সেন্স কিন্তু যখন দিনের ব্যাপারে বলা হয় তখন কিন্তু এটার একেবারেই ইতে চেঞ্জ হয়ে যায় যেটা ডিকশনারিগত বেদাত সেটা মুবা বা ভ্যালু নিউট্রেল একটা জিনিস সেটা প্লাস মানে সেটা সবেরও না গুণারও কাজ না বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সবের কাজও হইতে পারে যদি ম্যানকাইন্ড মানুষকে যদি সেটা মানুষের সেবা করে মানুষকে যদি সেটা ভালো রাখে মানুষকে যদি সেটা সুস্থ রাখে বা এই ধরনের কোনো ব্যাপার হইলে যেটা ওয়েলফেয়ার কনসেপ্টে সেটাকে সবের কাজ হবে সেটা কিন্তু আবিধানিক অর্থে যখন বেদাত করা হয় তখন কিন্তু সে পুরাটাই হচ্ছে আপনার গুণার কাজ এবং আমরা দেখবো এটা পরে আরো আরো সামনে যখন যাব তখন দেখব তো এই বোঝার ব্যাপার আছে যে এই দুইটা জিনিসকে আলাদা করে আলাদা করে দেখার ব্যাপার আছে যখন যখন জাগতিক বা পার্থিব ব্যাপারে বলবো তখন হয়তো আবিষ্কারগুলো যেগুলোর কথা বললাম এগুলো তো হয়তো হয় ভ্যালু নিউট্রাল নয় হয়তো সবের কাজও হতে পারে আর খারাপ আবিষ্কার ধরেন ধরেন কথার কথা ইয়াবা আগে ছিল না নতুন করে ইয়াবা আবিষ্কার করছে অবশ্যই সেটা খারাপ কাজ অবশ্যই সেটা খারাপ খারাপ উদ্ভাবন তো 
ওই দুনিয়াবি সেন্সে বা পার্থিব জীবনে আমরা যখন বিদাতের কথা বলবো তখন সেটা ইউজুয়ালি হয়তো গুণার কাজ হবে না বা হইতেও পারে গুণার কাজ সেটা তিনটা শ্রেণীর হইতে পারে সবের কাজ হইতে পারে যেটা বললাম ওয়েলফেয়ারের জন্য যেটা মোবা হইতে পারে যেটাতে কিছু আসে যায় না বিশেষ কোনো ই নাই বিশেষ কোনো মানে জাস্ট এটা আলাদা পথ ধরেন আগের পথগুলো মেঠো ছিল এখন পিচ করা পথ এটা এটা মানুষের কল্যাণে যদি লাগে তাহলে ঠিক আছে এটা সবের কাজ হইতে পারে অকল্যাণে লাগলে গুণার কাজ হইতে পারে আর কিছু যদি না হয় তাহলে মোবা হইতে পারে বা ভ্যালু নিউট্রাল হইতে পারে খারাপও হইতে পারে বিদাত মানে বিদাত ওই দুনিয়াবি বিদাতও খারাপ হইতে পারে যেটা ইয়াবা দিয়ে উদাহরণ দিলাম অথবা অ্যাটম বোম বা এই ধরনের জিনিসগুলা খারাপ হইতে পারে এই ভবনগুলা এটা হচ্ছে পার্থিব সেন্সে যখন আমরা বিদাত বলি বা আভিধানিক কিছু বলি পারিভাষিক ভাষায় যখন বিদাত বলবো পারিভাষিক বলতে ইসলামের পরিভাষায় যখন বিদাত কথাটা আসবে তখন এটা কুল্লা বিদাত ইন দলাল বা কুল্লা দালাল তিন ফিন্নার এই এই ফ্রেজটা আমরা মনে রাখবো সকল বিদাতই হচ্ছে পথবশ্রতা আর সকল পথবশ্রতা কাউকে কোথায় নিয়ে যাবে জাহান নামে নিয়ে যাবে কুল্লা কুল্লন কথার দুটা মানে কুল্লন থেকে কুল্লা আসতে যাই হোক কুল্লন কথার দুটা মানে প্রতিটি অথবা সবকটি দুইটাই দুই সেন্সে ব্যবহার করা হয় সো এখানে কোনো এক্সেপশন নাই এবং এটা আল্লাহ রসুল মুখের কথা সুতরাং আমরা এই দেশের বিদাতি যারা তারা যুক্তি দেখায় যে বেদাত হাসানা বেদা হাসানা বেদা বেদা সাইয়া মানে বেদাত ভালো হইতে পারে খারাপ হইতে পারে কোনটা খারাপ বেদাত কোনটা ভালো বেদাত দের ইজ নো সাচ থিং এজ ভালো বেদাত অ্যান্ড খারাপ বেদাত ইন দিন দিনের সেন্সে বা দিনের পরিভাষায় পরিভাষায় যখন আমরা বেদাত বলবো তখন পুরাটাই খারাপ পুরাটাই অনিষ্টকর এবং পুরাটাই জাহান নামে নিয়ে যাবে যাই করেন না কেন আপনি ছোট থেকে ছোট বড় থেকে বট বড় কারণ আল্লাহ রসুলের মুখ দিয়ে সেই কথাগুলোই বের হয়েছে আচ্ছা এখন বেদাতের ইসে আসি আমরা যে বেদাতের ভিতরে দুই ভাগে ভাগ করা বেদাতকে এগুলো যেন ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম একবার শুনলেন আর কি এগুলো যদি মনে রাখতে হবে মুখস্থ রাখতে হবে এমন কোনো কথা নেই এইটুকু পরে আমরা আজকে শেষ করে দেবো ইনশাল্লাহ সেটা হচ্ছে যে দুই ভাগে ভাগ করা একটা হচ্ছে প্রকৃত বেদাত বেদা হাকিকিয়া একটা হচ্ছে অতিরিক্ত বেদাত বেদা ইজাফিয়া প্রকৃত বেদাত হলো যেটা একেবারেই ছিল না কোরআন সুন্না বা ইজমাতে মানে সূত্রটাই ছিল না উৎসটাই ছিল না মানে ওটাকে আপনারা টুইস্ট করবেন টুইস্ট করে কিছু বানাবেন সেটাই ছিল না হ্যাঁ যেমন ধরেন হালাল বস্তুকে হারাম মনে করা অথবা হারাম বস্তুকে হালাল মনে করা মানে একটা হালাল জিনিস সরিয়েতে সেটাকে আপনি হারাম করলেন এটা আপনি নিজে আবিষ্কার করলেন এটা কোনো ক্লজই ছিল না ওইখানে ঠিক আছে যেমন ধরেন বৈরাগ্য সেলিবেসি যেটাকে আমরা বলি অথবা শরীয়ত আপনাকে সবখানে বিয়ের ব্যাপারে ই করে আপনি মনে করলেন যে আমি যদি বিয়ে না করি তাহলে এটা বোধ হয় সবের কাজ এটা অবশ্যই সবের কাজ মনে করতে হবে এখন আপনি ধরেন আপনার কোনো মেডিকেল কারণে আপনি বিয়ে করলেন না আপনি জন্মগতভাবে এইচআইভি ধারক বাহক আপনি চিন্তা করলেন যে আমি বিয়ে করে এটা আরেকজনকে ছড়াবো বা সমাজে ছড়াবো আমি বিয়ে করবো এটা আমি যে উদাহরণ দিচ্ছি এটা তো একটা পার্থিব জিনিসের জন্য আপনি করলেন না কিন্তু আপনি সব মনে করে করলেন না যে বৈরাগ্য মানে খ্রিশ্চিয়ানদের যেরকম সেলিবেসি খ্রিশ্চিয়ানদের ভিতরে যারা বিয়ে শাদি না করে স্পেশালি ক্যাথলিকদের ভিতরে তাদের একটা উচ্চ মর্যাদা উচ্চ ই থাকে এবং তাদেরকে বেশি পায়স মনে করা হয় আপনি মনে করলেন যে বিয়ে না করলে খুব পায়স আমি বা ভালো একটা কাজ করলাম অথবা মাছ মাংস খাইলাম না তাতে একটা ভালো কাজ করলাম এটি যদি মনে করেন বিয়ের প্রয়োজন আছে তবু আপনি বিয়ে করলেন না মাছ মাংস না খাওয়াটাই ভালো এটা আপনি মনে করলেন এগুলো হচ্ছে প্রকৃত বেদাত এগুলোর কোনো দলিল নেই আচ্ছা আবার কতগুলো আছে যে আপনার কতগুলো আছে অতিরিক্ত বেদাত যেমন ধরেন যে আসলে হয়তো জিনিসটা আছে যে উদাহরণ দিচ্ছি আমি যে এক রাখাতে একশো বার সুরা এক ক্লাস পড়বেন এটার অরিজিনটা কোথায় সুরা এক ক্লাসটা নামাজে পড়া যায় ইয়াস আপনি সুরা ফাতেহের সাথে সুরা এক ক্লাস দিয়ে নামাজে সালাতের একটা রাখাত পড়তেই পারেন কিন্তু আপনি কি করলেন এক রাখাতে একশো বার সুরা এক ক্লাস পড়ব এবং এটাকে একটা নিয়ম করলেন এবং মনে করলেন যে এটা দিয়ে আপনি বেশি পায়স বা আল্লাহ নৈকট্য লাভ করলেন এই যে জিনিসটা করলেন এটা হচ্ছে অতিরিক্ত বেদাত ঠিক আছে 
তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই রোজা রাখবেন রোজ রোজা রাখবেন রোজা রাখাটা তো শরীতে আসে বা নফল রোজা নফল সিয়াম সেটা শরীরতে আসে কিন্তু আপনি মনে করেন তিনশো পঁয়ষট্টি দিন রাখবো এটা হচ্ছে অতিরিক্ত বেদা অর্থাৎ মূল জিনিসটা হয়তো আসে শরীরতে কিন্তু আপনি এটাকে মনগড়াভাবে বাড়ায় নিলেন আজকে আমরা এখানে শেষ করে দিই আমাদের আর সময় নাই আজকের জন্য সুলহানা কাল্লাম বিহামদিকা আরশেদুয়াল্লাহ আমরা যে শুনলাম তার ভিতরে ভালো কিছু শুনে থাকলে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর খারাপ কিছু শুনে থাকলে সমস্ত ব্যর্থতা আমার এবং সেটা শয়তানের তরফ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দেন যেটা ভালো শুনলাম যেটুকু সেটুকুর উপর আমল করার শুধু শুধু শুনে শুধু শুনলাম এবং শেষ হয়ে গেল এটা তো সময় নষ্ট হইল আসলে জীবনে ট্রান্সলেট করতে পারলেই তখন সেটা হচ্ছে রিয়েলি শোনার একটা ছাত্রকতা থাকবে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু